हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब देखिए जब भी बर्फी खाने का मन करे तो आप बाहर बिल्कुल भी ना जाएं और घर में बनाएं बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से ये रेसिपी ये मेरी रेसिपी है आप इसको ट्राई कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से इसे बना सकते हैं मैंने कई बार बनाई है बर्फी ये जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है बाहर से बर्फी लाते हो वो लाना आप भूल जाओगे तो आइए बनाना शुरू करते हैं तो जिसके लिए हमने ले लिया एक कप नारियल का बुरादा और एक कप सूखा दूध जो कि दोनों ही चीज़ आराम से मार्केट में मिल जाती हैं तो सबसे पहले हम लेंगे कढ़ाई या फिर कोई और बर्तन भी ले सकते हैं आप इसमें सूखा दूध ऐड कर दिया है गोले का बुरादा ऐड कर दिया है सबसे पहले हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक गिलास लिया है हमने दूध ये देखिए गिलास देख सकते हैं आप साइज में इसे दो बार में ऐड करेंगे हम गैस अभी हमने नहीं चलाई है इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम ये देखिए देख सकते हैं आप किस हिसाब से हो रहा बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना इसे दूध मैंने सारा ऐड कर दिया है अब इसे कर देंगे हम अच्छे से मिक्स ये देखिए इस तरीके से गैस का फ्लेम करेंगे अब हम ऑन पहले से मिक्स करेंगे अच्छे से उसके बाद गैस जला देंगे ये देखिए गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और अब हम इसको रख देंगे गैस पे कंटिन्यूसली इसे हम चलाते रहेंगे अब हम ऐड करेंगे चीनी तो देखिए हमने चीनी कितनी ली है एक कप हमारा गोले का बुरादा था एक कप नारियल का तो आधा कप हमने चीनी लिए अगर आपको मीठा कम पसंद है ज़्यादा पसंद है तो आप थोड़ी बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो एक बड़ा चम्मच भर के मैंने लिया है देसी घी देसी घी हमने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि जो हम सूखा दूध ऐड करते हैं या सूखा दूध की कोई भी रेसिपी बनाते हैं तो वो बर्तन में चिपकने लगता है क्योंकि उसमें फैट नहीं होता बिल्कुल भी तो हल्का सा फैट बढ़ाने के लिए हमने इसमें देसी घी यूज़ किया है जिससे कि चिकनाई बनी रहे इसमें बिल्कुल भी चिपके ना तो देखिए जब तक हमारी कढ़ाई नहीं छोड़ देती जब तक हम कंटिन्यूसली इसे चलाते रहेंगे आप देख सकते हैं बहुत गाढ़ा हो चुका है ये लेकिन थोड़ी देर अभी इसे और चलाने की ज़रूरत है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं चलाना ना गैस का फ्लेम तेज करना है वरना इसका कलर चेंज हो जाएगा तो देखिए रेडी हो चुका है डो हमारा कढ़ाई उसने छोड़ दी है चिकनाई ले लिया हमने थोड़ी सी जो हम बर्तन में इसे जमाने जा रहे हैं उसके ऊपर लगा लेंगे हल्की सी चिकनाई ये देखिए डो हमारा ठंडा भी हो चुका है बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना नॉर्मल करना है इसे हमें और इस तरीके से पैचूला की मदद से या फिर हाथ की मदद से आप इसे स्प्रेड कर सकते हैं जो कि एक बराबर हो जाए ये देखिए देख सकते हैं एक सार हो चुकी है चारों तरफ से हमने इसे शेप दे दी है चकोर शेप दी है आप किसी भी बर्तन में जमा रहे हैं चिकनाई ज़रूर लगाएं हल्की सी तो आप इसे दबा देंगे इस तरीके से अब कम से कम तीन से चार मिनट चार घंटे के लिए इसको नॉर्मल टेम्परेचर पर रख देंगे ऐसे कहीं भी रख कर छोड़ सकते हैं आप चाहें तो फ्रिज में भी जमा सकते हैं लेकिन उसमें सिर्फ एक घंटे में रेडी हो जाएंगी तो वो आपकी इच्छा है कि आप इसे कहाँ पर रखना चाहते हो तो ये देखिए मैंने इसको फ्रिज में रेडी किया था एक घंटा हो चुका है आप देख सकते हैं अब हम इसकी करेंगे कटिंग कटिंग आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो छोटी बड़ी जैसे आपको ठीक लगे तो ये देखिए बहुत ही आराम से बर्फ़ी हमारी कट कर तैयार हो रही है आप देख सकते हो किस तरीके से मैंने इसकी कटिंग की है छोटी बड़ी आप थोड़ी बहुत कर सकते हो ये बर्फ़ी खाने में यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी लगती हैं अगर आप एक बार बनाओगे तो इसको बार बार बनाने की कोशिश करोगे और बहुत ही ईजी और सिंपल तरीके से बन जाती है ये देखिए हमने लगा दिया इस पर चांदी का वर्क जो कि बिल्कुल लग रही है ना मार्केट जैसी बर्फ़ी है और खाने में तो कहीं ज़्यादा टेस्टी हैं ये अब ये तो आपको बनाने के बाद ही पता लगेगा खाने में कितनी टेस्टी है तो प्लीज़ इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना मेरे कहने पे आप बाहर से लाना बर्फ़ी भूल जाओगे और घर में हर हफ्ते यही बर्फ़ी बनाओगे अगर आपको मेरी ये आज की स्वीट सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें शेयर करें मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए थैंक यू